மற்றும் நான் மதிக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு கவிஞர் அனார் குறித்து பேச வேண்டும் என்று நினைத்த போது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே மேடையில் ஒரு பெண் கவிஞர் குறித்து நான் பேசிய போது அன்பு தம்பி அமிர்தம் சூரிய அவர்கள் கவிதைகள் குறித்து பேசுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டார் முதல் முதலாக அனார் குறித்து நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று கேட்ட போது எனக்கு அதுதான் நினைவு போன்றது குறிப்பாக விமர்சனங்கள் எழுதுவது என்பது மக்சிம் கார்கி ஒரு வாரத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தார் உழுகிற மாட்டின் மீது அவ்வப்போது வந்து கிடைக்கும் இல்லையா அது போன்றது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதுதான் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது குறிப்பாக பெண் கவிஞர்கள் குறித்து பேசுவது என்பது எனக்கு என்ன ஒரு ஆபத்தாக இருக்கும் என்று சொல்கிறது ஏனென்றால் நான் இங்கே பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே அவரது முக நூலில் ஏதாவது போட்டு கலாய்த்து விடுவார்கள் அது பயமாக இருக்கிறது நான் சீனிவாசன் சொன்னேன் இந்த உங்களை கொண்டு விடாதீங்க நான் இயற்கையாக பேசக்கூடிய ஆள் இயற்கையாக பேசினால ரொம்ப தூம்ப ஆயிடும் அதுவும் அனார் வந்து பெண்ணாக இருக்காங்க வேணாம் என்ன விட்டுருங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன் இல்லை எதாவது நான் பேசுங்க பார்த்துக்கோம் உண்மையை பேசுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஆபத்தானதா இருக்கு மனசுல பட்டதை பேசுறதுங்கிறது ஆபத்தானதா இருக்கு ஒரு புத்தகத்தை படிச்சவனே மனசுல என்ன பட்டுச்சு அப்படின்னு உண்மையா பேசினா அங்க படித்தேன்னு சொல்றாங்க அது ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த நிலையில அனார் குறித்த அனார் குறித்து இல்ல அனார் எழுதிய கவிதை குறித்து பேச வேண்டும் என்று தொடர்ந்து சீனிவாசன் அவருடைய தொந்தரவு ஏற்று நான் இங்கே பேச வந்தேன் இந்த அனார் உடைய கவிதைகள் குறித்து பேசுவதற்கு முன்பாக நான் அனாருடைய கவிதைகளை படித்திருக்கிறேன் என்பது உண்மை படிக்காமல் வர வழியில் ட்ரெயின் லெவலுக்கு பஸ்லேயே அப்போ ஒரு கவிதை புஸ்தகம் வாங்கி படிச்சுட்டு ரெண்டே ரெண்டு கவிதையை பற்றி சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டிலே அனார் தான் தமிழ் தடம் பதித்த கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இந்த நூற்றாண்டில் அனார் அன்னிக்கிட்டு தமிழ் கவிதை பேச முடியாதுங்கிற வார்த்தை சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுல நான் உறுதியாக இருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் யோசனை பண்ணி அவங்களுடைய புத்தகம் அவங்களுக்கு வந்த விமர்சன கட்டுரைகள்லாம் படித்தேன் அவங்களுடைய கவிதைகளை படிக்கிறது படித்து முடிச்சுட்டு நான் முதன் முதலாக அனாருங்கிற பேரை வந்து எப்போ கேள்விப்பட்டேன் அப்படிங்கிறத பற்றி யோசனை பண்ணேன் பொதுவாக இன்னைக்கு கவிதைகள் எழுதுகிறவங்க வேக வேகமாக எழுதுகிறாங்க அதில் அனார் எந்த இடத்துல இருக்காங்க எந்த விதமாக எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு இந்த மீட்டிங்கில் என்ன பேசுறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி பொதுவாக நல்ல விதமாக பேசினாலே நமக்கு மரியாதை கிடையாது இந்த நிலைமையில் போய் நம்ம எழுத்தாக இல்லாமல் அப்படியே வாயால் பேசு நிறைய பேர் வாயால் பேசு வாயால் பேசுன்னு தான் சொல்கிறாங்க வாயால் பேசுனா எவ்வளோ வம்பு தும்பு வரும்ன்றது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு தெரியும் அதில் பல மேடைகள் நான் எழு எழுதி தான் படிக்கிறது வழக்கம் இந்த மேடையிலே அதே மாதிரி நான் எழுதி படிக்கிறேன் அதையும் முகநூலில் மட்டுமே பதிவிடுகிறார்கள் என்று தமிழ் கவிஞர்கள் கவலைப்பட்டு புலம்புகிற சூழலில் அனாரின் கவிதைகளுக்கு நார் இருபத்தி நான்கு பேர் விமர்சனம் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஒரு சிலர் பத்து இருபது பக்க அளவிற்கு விரிவாக ஆய்வு செய்து எழுதியிருக்கிறார்கள் எழுதப்பட்ட விமர்சனங்கள் புகழ் உரைகளாக இல்லாமல் படைப்பின் தரம் சார்ந்து எழுதப்பட்டவைகளாக இருக்கின்றன எழுதப்பட்ட விமர்சனங்களில் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு தொகுப்பு நூலாக வெளியிடப்படுவது இந்த நூலின் தொகுப்பாசிரியர் கிருஷ்ண பிரபு அனாருக்கு கிடைத்த கௌரவம் அல்ல அவர் எழுதிய கவிதைகளின் தரத்திற்கு கிடைத்த கௌரவம் ஓவியம் வரையாத தூரிகை எனக்கு கவிதை முகம் உடல் பச்சை பானம் பெருங்கடல் போடுகிறேன் என்ற நான்கு கவிதை தொகுப்புகளை 
கொடுபொடுத்த மழை தூத்தல் என்ற கிழக்கிழங்கின் கிழக்கிழங்கை நாட்டார் காதல் பாடல் தொகுப்பையும் தன்னுடைய பங்களிப்பாக தமிழ் மொழிக்கு தந்துள்ளார் அனாரின் கவிதைகளுக்குள் விவரிக்கப்படுகிற உலகமும் என்னுடைய உலகமும் எதிர் எதிர் திசையில் இல்லை அனாரின் கவிதைகள் எனக்கு அணுக்கமாக இருக்கிறது அணுக்கமாக இருப்பதால் அவருடைய கவிதைகள் எனக்கு பிடித்தமானதாக இருக்கிறது அனாரின் கவிதைகளை படிக்கிற போது அவர் ஈழத்து கவிஞர் நவீன பெண் கவிஞர் முஸ்லீம் பெண் கவிஞர் என்றெல்லாம் சொல்ல தோன்றவில்லை தமிழ் மொழி கவிஞர் என்று மட்டுமே சொல்ல தோன்றுகிறது வரையறைகள் அடையாளங்கள் முத்திரை குத்துதல்கள் மனிதர்களுக்குத்தான் தேவைப்படுகிறது கவிதைகளுக்கு இல்லை அனாரின் கவிதைகளை படிக்கிற போது பெண் உடலை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் பெண் உடலின் சுதந்திரம் பற்றி எழுதியிருக்கிறார் பெண்ணுக்கான அடையாளம் பற்றி பெண் உடல் அரசியலை பற்றி பெண்ணுக்கான விடுதலை பற்றி பெண்ணுக்கான மீட்பு பற்றி அனாதிக்கம் பற்றி மரபின் ஆதிக்கம் பற்றி பெண் உடல் சந்திக்கும் வன்முறை பற்றி பெண் மொழியில் அதுவும் பெண்ணின் விடுதலைக்கான மொழியில் எதிர்க்கிறார் என்று எனக்கு சொல்ல தோன்றவில்லை வாழப்படும் வாழ்க்கை பற்றி வாழும் மனிதர்களை பற்றி மனித உறவுகளுக்கு இருக்கும் சிடுக்குகள் பற்றி மனித உறவுகள் உணர்வுகள் பற்றி எழுதியிருக்கிறார் பல கவிதைகளில் ஆரவாரமோ ஆர்ப்பாட்டமோ இல்லை மௌனம் தான் நிறைந்திருக்கிறது மௌனம் நிறைந்திருப்பதால் அனார் எழுதியவை கவிதைகளாக இருக்கின்றன மௌனத்திற்கு திரும்புதல் தான் கவிதை ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு விதமாக எதிர்கொண்ட விதத்தில் அவரவர் தன்மைக்கேற்ப எழுதியிருக்கிறார்கள் அனாரும் அவருக்கேற்ற முறையில் வாழ்க்கை எழுதியிருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் அதை மிக இல்லாமல் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் அனார் எழுதியிருக்கிறார் அனார் எழுதியது ஞாபகங்களை அல்ல இன்று தமிழகத்தில் பல பேர் ஞாபகங்களை மட்டுமே கவிதைகளாகவும் கதைகளாகவும் நாவல்களாகவும் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அனார் ஞாபகங்களை எழுதவில்லை கனவுக்கும் நனவுக்கும் கற்பனைக்கும் நிஜத்திற்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் உளவியல் ரீதியாக அவதி ஒரு மனநிலையில் குடும்ப ஆக்கிரமிப்பு பற்றி சமூக ஆக்கிரமிப்பு பற்றி எழுதப்பட்ட கவிதைகள் அனாரின் கவிதைகள் அனாரின் கவிதைகள் மனதின் மீள் எழுச்சி சொல்ல முடியாததை சொல்வது பகிர்ந்து கொள்ள முடியாததை பகிர்ந்து கொள்வது கவிதை என்றும் நான் வாழ்கிறேன் என்பதற்கும் நான் எழுதுகிறேன் என்பதற்கும் வித்தியாசங்கள் இருக்கக்கூடாது என்பதை எனது கவிதைகளின் நோக்கம் என்றும் அனார் கூறுகிறார் இந்த கூற்றுகளிலிருந்து அவருடைய கவிதைகளின் தன்மையையும் நோக்கத்தையும் நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் பெண் உடலை கொண்டாடி எழுதுவது வேறு பெண் உறுப்புகளை சுட்டி எழுதுவது வேறு பெண் உடலை கொண்டாடி எழுதுவது வேறு பெண் உறுப்புகளை சுட்டி எழுதுவது வேறு என்று சொல்வதிலிருந்து அனார் சூழலை பயன்படுத்திக் கொள்ளாத கவிஞர் என்பது தெளிவு மனிதர்களின் வாழ்வையும் மனங்களையும் நெருங்குவதற்கு முன் தடைகள் முன் தீர்மானங்கள் தேவையில்லை என்று சொல்கிற ஆற்றல் அனாருக்கு இருப்பதால் தான் அவருடைய கவிதைகள் எந்த வரையறைக்குள்ளும் அடைமொழிக்குள்ளும் அடைபடாமல் இருக்கின்றன அடையாளங்களை வரையறைகளை அடைமொழிகளை உடைப்பதுதான் கவிதை நல்ல கவிதை எல்லா அடையாளங்களையும் நிறமிழக்க செய்துவிடும் அனார் அரசியல் கவிதைகளை எழுதவில்லை என்று பலரும் இந்த நூலில் எழுதியிருக்கிறார்கள் அது உண்மை இல்லை கவிதை எழுதுவது கவிதை பற்றி சிந்திப்பது கூட அரசியல் செயல்பாடு தான் செயல்பாடு தான் கவிதைகளை பற்றி நான் உரைநடை எழுதுகிறால் கவிதைகளை பற்றி சொல்வது சுலபமானதல்ல அதனால் அனாருடைய கவிதைகளில் எனக்கு பிடித்தமான சில வரிகளை மட்டும் இங்கே சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் மழை ஒவ்வொரு சொல்லாக பெய்கிறது மழை ஒவ்வொரு சொல்லாக பெய்கிறது ஒரு வயல் வெளி அளவு சொற்கள் என்னுள் இருந்தன வாழ் உரைக்குள் கனவுகளை நிரப்புங்கள் புறவிகள் பூட்டிய புது குரல் வானம் பூனை குட்டி ஆகிய கடலை நக்குகிறது வெளிச்சத்தை இருட்டை தின்று வளரும் கனவுகள் வளராத இறகுகளுடன் அவனது சொற்கள் மின்னி மின்னி பறக்கின்றன 
அமைதி வெளியே இருக்கிறது அமைதியின் நிழல்தான் உள்ளே இருக்கிறது பூட்டப்பட்ட கதவுகளுக்கு இருந்தபடி எப்படி சுதந்திரத்தை அடைவது இரவு மின் விளக்குகளில் வெளிச்சம் பூத்து கிடக்கிறது நீ அறுவடை செய்து அறுவடை நீ அறுவடை முடித்து திருப்புகின்றாய் இன்னும் இருக்கிறது விளைச்சல் இந்த ஒரு வரிய எடுத்து என் முன்னாடி கூட ஒரு மணி நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன் என்னன்னா அறுவடை முடித்து திரும்புகின்றாய் இன்னும் இருக்கிறது விளைச்சல்னா அது இது பொதுமடையில் அதை பற்றி சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ரசனையான ஒரு வரி அது நான் அறுவடை முடிச்சுட்டேன் நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இன்னும் அங்கே இருக்கு ஸோ இது போன்ற சில வரிகள் ரொம்ப மனசுக்கு விதமாக இருக்கு பிடிச்சிருக்கு அதுக்குள்ளார ஒரு கதை இருக்கு ஒரு நினைவு இருக்கு ஒரு சம்பவம் இருக்கு அதனால எனக்கு அனாருடைய கவிதைகள் ரொம்ப பிடிச்சமா இருக்கு குறிஞ்சியின் தலைவி என்ற கவிதை ஒரு தொகுப்பிலும் நான் பெண் என்ற கவிதை மற்றொரு தொகுப்பிலும் வந்திருந்தாலும் இரண்டு கவிதைகளின் மையமும் ஒன்றுதான் எழுதப்பட்ட காலம் வேறு எழுதப்பட்ட விதம் வேறு அதனால் அவற்றை கவிதை என்று சொல்ல முடிகிறது மேலும் சில இரத்த குறிப்புகள் என்ற கவிதை குறித்து நிறைய பேர் பேசியிருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் எழுதியிருக்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் பிடித்தமான கவிதையை அனார் எழுதியிருக்கிறார் ஆச்சரியம்தான் அனாரின் நான்கு தொகுப்பில் உள்ள கவிதைகளையும் நான் படித்திருக்கிறேன் அவர் அவருடைய கவிதைகளை படிப்பதற்கோ புரிந்து கொள்வதற்கோ புரிந்து கொள்வதற்கோ எனக்கு எந்த சிரமும் தரவில்லை ஆனால் அவருடைய கவிதை குறித்து பிரவாகத்தில் மிதக்கும் காட்சி அடுக்குள் என்ற தலைப்பில் பெருமாள் முருகன் எழுதிய விமர்சனத்தையும் அனார் கவிதையில் இரட்டை அருவம் என்ற தலைப்பில் எஸ் சண்முகம் எழுதிய விமர்சனம் தான் விமர்சனத்தையும் தான் படிப்பதற்கு சிரமப்பட்டேன் கவிதையாகவும் இல்லாமல் உடனடியாகவும் இல்லாமல் இருப்பவற்றை எப்படி படித்து புரிந்து கொள்வது கவிதைக்கு மற்றொரு புதிர் கவிதை எழுதி விமர்சனம் செய்வதை படித்து புரிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு போதிய பயிற்சி இல்லை என்று தோன்றுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான கவிஞர் ஆத்மநாம் விருதை பெற்றிருக்கிற அனார் உங்களுடைய கவிதைகளின் திறத்திற்கு உங்களுடைய கவிதைகளின் திறத்திற்காக விமர்சனங்களும் கௌரவங்களும் கூடியிருக்கிறது அதே நேரத்தில் உங்களுடைய கவிதைகளை சுற்றி ஆரவாரமான ஆர்ப்பாட்டமான கூச்சல்களும் கேட்கின்றன கூச்சல்கள் இருந்து சிலவற்றை தருவது பிழையாக இருக்காது என்று நான் கருதுகிறேன் அந்த விமர்சனங்கள் வரக்கூடிய சில வரிகள் அனாரின் வேட்கையின் சொற்கள் வில் ஏறிய அம்புகளாய் பறந்து வந்து நம்முடைய உடலில் பாய்வதன் அரசியலே புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்கு திருப்பியும் படிக்கிறேன் அனாரின் வேட்கையின் சொற்கள் வில்லேறிய அம்புகளாய் பறந்து வந்து நம்முடைய உடலில் பாய்வதன் அரசியலை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்புறம் அனாரின் கவிதைகள் நினைவில் தீ பிழம்பாய் எரிய செய்கிறது அப்படின்னு ஒரு வரி அனாரின் ஆளுமையின் மொழி பரப்பில் எழுந்து நிற்கும் வேட்டை மொழி ஆளுமையின் இருமாந்த குரலாக வெளிப்படுகிறது தனிமை அனாரின் மொழிகளில் வேட்டையாடப்பட்ட இறைய சத்தமின்றி புசித்தவாறு இருக்கும் அருப மிருகமாகிறது சத்தியமா எனக்கு அது புரியல தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க அனாரின் கவிதைக்குள் தகைத்து கொண்டிருக்கும் எழுத்துக்களின் சுதந்திரம் அனாரின் கவிதைகள் கண்ணுக்கு புலாப்படும் இதுதாங்க உலகத்திலே இந்த மாதிரி ஒருத்தங்க தமிழ் எழுதவே முடியாதுங்க அப்படி ஒரு பிரமாதம் ஆயிருக்காம பாருங்க அனாரின் கவிதைகள் கண்ணுக்கு புலப்படாத காட்சிகளிலும் வெளிகளிலும் அண்டங்கள்ல மிதக்கிறது இவை அண்டங்களையும் பருவங்களையும் தாண்டி அமைங்கியும் படிமங்களாய் ஊடுவாகின்றன நான் சொன்னது சரியா உங்களை சுத்தி சில கூச்சல்களும் ஆரவாரங்களும் கேட்கின்றன இதுதான் அந்த கூச்சல் உண்மையிலே நான் முப்பது வருஷமா தமிழ்ல எழுதிட்டு இருக்கேன் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்படி ஒரு வாக்கியத்தை எனக்கு படிக்க தெரியல சத்தியமா படிக்க தெரியல ஒரு நான் கவிஞரா இல்லை அப்படிங்கிறதா இருக்கலாம் தெரியல அப்புறம் மொழி வெளியில் அனாரின் கவிதைகள் சஞ்சரிக்கின்றன 
அனாரின் கவிதைகள் வெடித்து கிளம்பிய புது குரல் பெண்ணிய செயல்பாட்டில் அடுத்த கட்டம் பெண் கவிகளின் அதிரடி நுழைவால் கவனமாக கேளுங்க பெண் கவிகளின் அதிரடி நுழைவால் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் நோக்கிலும் போக்கிலும் திருப்பு முனை ஏற்பட்டுள்ளது அதுக்கு அடுத்த வரி ரொம்ப முக்கியமான வரி தயவு செஞ்சு கவனமாக கேளுங்க பெண் கவிஞர்களின் வருகையால் இலக்கிய வானில் ஒளி கூடி வருகிறது இது நான் சும்மா ஒரு ஒரு பர்சன்ட் கூட எதுல இதோட நிறுத்திக்கிறேன் அந்த கூச்சல்களை இது போன்ற கூச்சல்கள் உங்களுடைய கவிதைகளின் மீது ஏற்றப்படும் சுமைகள் விமர்சனங்கள் வேறு வெற்று கூச்சல்கள் வேறு என்பது இரண்டுக்குமான வேறுபாடு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனார் மலினமான மதிப்பீடுகள் சமரசம் செய்து கொள்ள தூண்டும் உங்களை புகழ்பவர்களிடம் எச்சரிக்கையாக நீங்கள் இருங்கள் பதிலுக்கு நீங்களும் புகழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள் யாருக்கு தான் புகழப்பட வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறதோ அவர்களே அதிகம் புகழ்கிறார்கள் ஆதாம் ஏவால் காதல் கதையில் இருந்தும் அவருடைய காலத்திலிருந்தும் இன்று வரை அறிவை அல்ல பொய்யை நம்பி கொண்டுதான் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த காலத்திலிருந்தே அறிவு பாவமாக கருதப்பட்டு வருகிறது அதனால் உங்களுடைய மனதையும் காதுகளையும் ஆரவார ஆர்ப்பாட்டமான கூச்சல்களுக்கு கொடுக்காதீர்கள் ஆனால் விலகி இருங்கள் எவ்வளவு விலகி இருக்கிறீர்களோ அவ்வளவு நல்ல கவிதையில் எழுதுவீர்கள் நல்ல கவிஞராக இருப்பீர்கள் என் எழுத்திற்காக நான் சாகவும் தயார் என்று எவன் சொல்கிறானோ அவனுடைய எழுத்துக்களை தின்று செறிக்கும் வல்லமை காலத்திற்கு கூட கிடையாது ஆனால் உங்களுடைய கவிதை வரிகள் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானது ஒரு வயல்வெளி அளவு சொற்கள் என்னுள் இருந்தன என்பதுதான் ஒரு வயல்வெளி அளவு சொற்கள் உங்களிடம் இருக்கின்றன அதனால் நீங்கள் பெரிய பாக்கியசாலி தான் ஒரு கவிஞருக்கு தேவையானது சொற்கள் தான் சொற்களுடன் விளையாடுவதுதான் கவிதை அதாவது மொழியை விழிப்படைய செய்வது உங்களிட உங்களிடம் இருக்கும் சொற்களை முடிந்த மட்டும் சலித்திடுங்கள் உங்களிடம் இருக்கும் சொற்களை முடிந்த மட்டும் சலித்திடுங்கள் எந்த அளவுக்கு சலித்தெடுக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய கவிதைகள் உயிர் பெற்றதாக மேன்மை பெற்றதாக இருக்கும் உங்களுடைய வயலில் இருக்கும் வீரியமிக்க சொற்களை தானியமாக்கி தாருங்கள் பசியுடன் இருக்கிறோம் நாங்கள் சேற்றில் விழுந்த சொற்கள் தானியமாயின நன்றி வணக்கம்